सो हेलो गाइज वेलकम टू गुडविल एजुकेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स एंड स्वागत है आपका हमारी इस रिवीजन सीरीज टेंथ क्लास इंग्लिश यू कैन विन और इस रिवीजन सीरीज में अपनी सारी की सारी अच्छी से प्रिपरेशन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कर लें वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लें और साथ के साथ आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको फॉलो जरूर करें अगर आप अपने टेंथ क्लास इंग्लिश में बेस्ट मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को और इस वीडियो के थ्रू जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप उसको जरूर कंटिन्यू करना कंप्लीट करना आज की जो वीडियो है वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर लिटरेचर का फर्स्ट फ्लाइट का जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड सो लेट्स स्टार्ट तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द कंप्लीट समरी इवन द ब्रीफ समरी द मैसेज एंड द क्वेश्चन आंसर्स इज वेल क्लियर आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर सो लेट सी वॉट इज देयर इन द चैप्टर तो सबसे पहले का इस हमारा आता है ब्रीफ समरी तो ब्रीफ समरी का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट समरी आपको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर शॉर्टली है क्या तो इस चैप्टर के अंदर एक करेक्टर है जो कि एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है और जो लेंचो है उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि रेन होगी क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक फार्मर जो होता है उसके लिए रेन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो लेंचो को पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन होती है कि रेन होगी और उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी और ऐसी फसल जिसने अभी तक तो कुछ उसे दिया नहीं है लेकिन उसे पूरी पूरी होप है कि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी लेकिन होता क्या है बारिश तो आती है साथ में हेल स्ट्रॉम आ जाता है और उसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है फिर उसे होप होती है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे तो उस फेथ के चलते वो गॉड को लेटर लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है और एट लास्ट उसकी जो हेल्प है वो पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं लेकिन उसे ये लगता है कि गॉड ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है हालांकि उसे पूरे पैसे नहीं मिल पाते तो उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही उन पैसों को चुराया था तो ये ब्रीफ समरी है आपको शॉर्टली पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है अब हम बढ़ते हैं कंप्लीट समरी की तरफ कि कम्प्लीट समरी क्या है इस चैप्टर की तो कम्प्लीट समरी जो है मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊँगा मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बोर्ड पर लिख रखे हैं और इन पॉइंट्स की मदद से मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या है और मेरा मानना ये है जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आपके पास रजिस्टर होना चाहिए आप उस रजिस्टर में उन चीज़ों को नोट कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहली चीज़ गई इज़ द ओनली हाउस इन द वैली मतलब कि जो वैली है जो घाटी है जहाँ लेंचो रहता है उसका जो घर है वो एक लौता घर है जो माउंटेन की क्रेस्ट है ऊपर की तरफ मतलब जो चोटी है उसके पास में उसका घर है जहाँ पर उसके बच्चे जो हैं कुछ बाहर खेल रहे हैं और इसके अलावा कुछ बड़े बच्चे जो हैं शायद फार्म में काम कर रहे हैं और उनकी जो वाइफ होंगी वो खाना प्रिपेयर कर रही हैं ठीक है और होप फॉर रेन जो रेन है उसकी होप करता है लेंचो क्योंकि उसे पता है कि उसके जो फील्ड्स हैं उनको बेडली एक डाउन की मतलब एक रेन की एक शार की ज़रूरत है तो वो होप कर रहा है कि काश बारिश हो जाए इतने में उसे सामने की तरफ बादल आते हुए दिखाई देते हैं जो क्लाउड्स हैं वो अप्रोच होते हुए दिखाई देते हैं तो उसे थोड़ी सी खुशी फील होती है कि हाँ चलो यार बादल आ रहे हैं इट मीन्स बारिश स्टार्ट हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स वर प्रिडिक्टेड तो अब यहाँ पे होता क्या है कि वो रेन ड्रॉप्स को प्रिडिक्ट करता है बारिश होने लग जाती है और जो पहली बूंद होती है बारिश की जब वो अपनी आ, अपने शरीर पे अपनी बॉडी पे फील करता है तो उसकी जो खुशी है उसका बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता लेकिन उसने सोचा नहीं होता कि ये खुशी जो है वो बहुत ही जल्द सेडनेस में चेंज हो जाएगी बहुत ही जल्द उसके दुख में चेंज हो जाएगी क्योंकि जो बारिश है वो एक हिल स्टॉम में एक ओले के तूफान में बदलने वाली थी उसके बाद क्या होता है वो कंपैरिजन करता है उस रेन ड्रॉप्स का कॉइन से कंपैरिजन विद कॉइन्स कि वो क्या करता है रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन कॉइन्स के साथ करता है जैसे कि जो बिग रेन ड्रॉप्स होती हैं उनका कंपैरिजन वो टेन सेंट कॉइन से करता है ठीक है अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस के अंदर डॉलर होता है एंड देर इज़ वन मोर थिंग वन मोर एलिमेंट एज अ करेंसी दैट इज सेंट इसके अलावा भी हो सकता है तो यहाँ पर सेंट यू की करेंसी है ठीक है तो 10 सेंट से वो बिग ड्रॉप्स को कंपेयर करता है और जो स्मॉल ड्रॉप्स होती है उनको वो 5 सेंट से कंपेयर करता है ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बारिश उसके लिए अच्छी हार्वेस्ट मतलब फसल लेके आएगी और अच्छी फसल उसके लिए अच्छा पैसा लेके आएगी जिससे उसका सर्वाइवल होगा तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो बारिश है वो उनकी बूंदों को कंपेयर करता है किससे कॉइन से ठीक है अब सिल्वर कॉइन्स अब जैसे ही ओले बरसने लग जाते हैं तो लैंड जो सोचता है कि कहीं ये सिल्वर कॉइन्स तो नहीं है लेकिन ये सिल्वर कॉइन्स नहीं थे बल्कि ये उसकी बर्बादी के कॉइन्स थे इट मींस जो फसल थी उसकी बर्बादी के कॉइन्स थे ये हेल स्टोन्स होते हैं ठीक है कंपैरिजन ऑफ स्टॉम विद अ प्लैगी ऑफ लॉकस्ट अब होता क्या है कि जब बारिश
चलते रहता है इवन गोले भी बरसते रहते हैं और जो पूरी की पूरी वैली है ऐसा लगता है कि एक वाइट शीट से कवर है जो कि हेल स्टॉम की वजह से होता है इवन उसकी जो पूरी की पूरी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अगर एक प्लेग्यू ऑफ लॉकस्ट भी आया होता ना लॉकस्ट एक इंसेक्ट होता है अगर उसका भी ग्रुप आया होता तो शायद मेरी फसल में कुछ तो बच जाता लेकिन ये जो हेल स्टॉम है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है कुछ भी नहीं बचा है फसल के अंदर ठीक है तो वो कंपैरिजन करता है स्टाम का प्लेगी ऑफ लॉकस से फिर ऑक्स ऑफ अ मैन एंड ऑक्स ऑफ अ मैन ठीक है अब जो लेंचो था वो बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड हो जाता है डिसअपॉइंटेड हो जाता है उसे समझ नहीं आता कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट था इस फसल पे। अब ये फसल भी ख़राब हो गई और उसके पास खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है अब उसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो इस फसल को फिर से प्लांट करे और उसके बाद फिर वो जब तक फसल हो नहीं जाती है तब तक सर्वाइव करे अपनी फैमिली के साथ तो उसे फील होता है कि कहीं मैं और मेरी फैमिली इस साल मर ना जाए और आपको तो पता ही है कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं तो लेंचों के मन में भी ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं ठीक है लेकिन उसे ये पता होता है कि कोई भी इंसान भूख से तो नहीं मरता भगवान जो है वो सब कुछ देखता है उसने ज़रूर मेरी फसल को भी बर्बाद होते हुए देखा होगा और भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे तो बेशक वो एक एनो एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत मेहनती था लेकिन स्टिल वो लिटरेट था उसे लिखना पढ़ना आता था इसीलिए लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा और वो लेटर किसको लिखेगा गॉड को लिखेगा और उस गॉड को लेटर में जो वो लिखता है उसके अंदर वो मेंशन करता है कि गॉड मेरी जो फसल है बर्बाद हो गई है हिल स्टॉम की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल मर जाएंगे तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प करिए और वो क्या करता है वो गॉड से हंड्रेड पेसॉस मांगता है यहाँ पर ऐसे तो सेंट मैंने आपको बता दिया कि यू करेंसी में हम कंसिडर कर सकते हैं अब यहाँ पे हम पैसॉस की बात करें तो पैसॉस भी एक करेंसी है यू मस्ट सर्च ऑन गूगल एंड फाइंड आउट कि पैसॉस जो है वो कहाँ की करेंसी है ठीक है तो वो हंड्रेड पैसॉस मांगता है किससे भगवान से और वो हंड्रेड पैसॉस इसलिए मांगता है ताकि वो अपनी फसल को फिर से रिहावेस्ट कर सके और उसके बाद अपना सर्वाइवल कर सके जब तक कि फसल नहीं आ जाती है ठीक है फेथ ऑन गॉड तो उसे भगवान पर फेथ था इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था और भगवान से पैसे मांगे थे अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप ये है रिसीव बाय पोस्टमैन तो यहाँ पे दो लोग हैं दो कैरेक्टर हैं एक पोस्टमैन है और एक पोस्टमास्टर है तो ये जो लेटर है ये पोस्टमैन रिसीव करता है और पोस्टमैन जो था उस पोस्ट ऑफिस का उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसा एड्रेस नहीं देखा था उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पर डिलीवर करूँ इस लेटर को ठीक है भगवान पे कैसे करूँ मैं डिलीवर ठीक है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पोस्टमास्टर है उसके पास पोस्टमैन जाता है और उसको दिखाता है इस लेटर को और पोस्टमास्टर जो होता है वो बहुत ही जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है और जैसे ही वो देखता है उस लेटर को तो वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है कि कैसे एक भगवान जो है सॉरी कैसे एक पर्सन जो है वो भगवान को लेटर लिख सकता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हंसता है लेकिन इमीजिएटली वो सीरियस हो जाता है और सीरियस होने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये इंसान कितना ज़्यादा फेथ रखता है भगवान पे इसे कितना ज़्यादा भरोसा है और अगर उसे रिप्लाई नहीं मिला तो भगवान पर जो उसका जितना भी भरोसा है वो सब टूट जाएगा तो उस टाइम पर उसका जो फेथ है भगवान से टूटे ना इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं इस लेटर को रिप्लाई करूंगा लेकिन क्या इस लेटर को रिप्लाई करने के लिए उसे सिर्फ एक गुड विल की जरूरत नहीं थी मोर देन दैट ही नीडेड समथिंग और वो थे पैसे ठीक है तो वहां जाके हो सकता था कि बात शायद अटक जाती लेकिन वो कंट्रीब्यूशन करता है और वो अपने डिसीजन पर एकदम अड़ा रहता है कि मुझे हेल्प करनी है और वो अपनी एक सैलरी का पार्ट देता है अपने पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज है जो वहां काम करते हैं उनसे हेल्प मांगता है और साथ में वो अपने फ्रेंड से फैमिली से एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ हेल्प मांगता है कंट्रीब्यूशन के लिए और लगभग कितने पैसे वो भेज पाता है लेंचों को वो सेवेंटी पैसोज भेज पाता है मतलब मोर देन हाफ हम कह सकते हैं फिफ्टी से ज़्यादा सेवेंटी पैसोज भेज पाता है और वो पोस्टमैन को उस लेटर को देने के लिए बोलता है किसको लेंचों को और वो खुद लेंचों को देखना चाहता था विंडो से और वो देखता है लेंचों को कि भाई एक इंसान जिसको इतना ज़्यादा फेथ है उसकी शक्ल कैसी होगी कैसा होगा वो इंसान लेकिन जो पोस्टमास्टर जो पोस्टमैन है उसके डिलीवर करने के बाद वो रिप्लाई जब जो लेंचो है उस लेटर को खोलता है और उसके बाद उसमें से पैसे गिनता है तो वो कहीं ना कहीं एकदम इमीजिएटली फिर से एक और लेटर लिखता है और उसकी जो आईब्रोज होती हैं या फ्रोन जो होती है वो काफ़ी क्लोज होती है जैसे मानो वो थोड़ा सा गुस्से में है या पता नहीं हो सकता है क्योंकि एक कोल्ड एक्सप्रेशन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है फ्रोन जो होती है वो थोड़ी क्लोज होती है सो विथ क्लोज फ्रोन
और इस बार प्लीज़ आप मुझे पैसे भेजिएगा लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं मतलब कि वो धोखेबाजों की मंडली है और आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे थे लेकिन आ, मुझे पूरे पैसे मिले नहीं क्योंकि उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं मतलब उसको इतना यकीन नहीं होता कि भगवान गलती कैसे कर सकते हैं भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते भगवान कैसे मुझे हंड्रेड की जगह सेवेंटी पैसाउस दे सकते हैं तो वो थर्टी पैसाउस निकाल लिए हैं किसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने तो अपने फेथ के चलते वो कहीं ना कहीं जो लोग जिन्होंने हेल्प की थी उन्हीं को यू नो कल्परेट भी समझ लेता है या मैं कहूँ दोषी भी समझ लेता है ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये था कंप्लीट समरी अब कंप्लीट समरी के बाद हम देखते हैं हमारा मैसेज इस चैप्टर के अंदर मैसेज क्या है तो सामने आप देख सकते हैं मैंने लिखा है नो मैटर व्हाट सिचुएशन वन इज इन दे शुड हैव कंप्लीट फेथ इन द होली पावर मतलब ये मैटर नहीं करता कि कोई इंसान किस सिचुएशन में है उसे फेथ होना चाहिए एक होली पावर में डिवाइन पावर के अंदर मैं गॉड नहीं कहूँगा क्योंकि सबके अलग अलग नाम होते हैं ठीक है तो गॉड कई लोग गॉड पे एग्जिस्ट नहीं बिलीव नहीं करते उस जगह पे वो एक पावर पे एक पॉजिटिव पावर पे बिलीव करते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है तो आई मीन कि एक होली पावर है जिस पे हमें फेथ होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो एक हिडन पावर है अगर हम यू नो सपोर्ट चाहते हैं उस पावर का तो हमें मिलता है अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और किसी का गलत नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हमें उस पर फेथ होना चाहिए तो गाइज अब बात आती है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तीन या चार क्वेश्चंस ही हैं वही आपको प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर से ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन गाइज ये है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड मतलब जो लेंचो है वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर टू है कि जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स से कंपेयर क्यों करता है वाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद कॉइन्स तो ये भी आपको पता होगा इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर को देख के किस तरीके से रिएक्ट करता है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग या आफ्टर सींग द लेटर तो ये आपको पता होना चाहिए और चौथा क्वेश्चन लास्ट में ये है कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स मतलब कि जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को एक बंच ऑफ क्रुक्स क्यों बोलता है मतलब धोखेबाजों की मंडली जो है वो क्यों बोलता है सो आई होप गाइज आप लोगों को ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आया होगा और इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर जरूर करना है अगर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए आई होप यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द सीरीज और अगर आपको कुछ मिल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर 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 शेयर करें वीडियो पर कमेंट भी करें और में यहां पे जो जी डब्ल्यू का ऑप्शन अवेलेबल है जो यहां पे बटन अवेलेबल है उसको क्लिक करके हमारी जो इस चैनल की यू you नो know, एक पावर है उसको स्ट्रेंदन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो